আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কি অবস্থা সবার সবাই কেমন আছেন আজকে নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে কলকাতায় তো এই যে শ্যামলী এনা ট্রাভেলস এর যে বাসটি দেখা যাচ্ছে এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা কলকাতা যাব এই বাসটি হচ্ছে কাটা সার্ভিস আচ্ছা যাই হোক আমরা নারনুস কাউন্টার থেকে বাসটিতে আমরা এখন উঠব তো শুরুতেই বলে নিচ্ছি সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনারা দেখবেন কারণ এটাতে অনেক ইনফরমেশন আপনারা জানতে পারবেন যাই হোক এখানে যে মানুষগুলো দেখা যাচ্ছে এরা সবাই এখন হচ্ছে কলকাতা যাবে ফাইনালি আমরা এখন আমাদের বাসে উঠতেছি একেবারে ড্রাইভারের পিছনে যেই প্রথম সারির যে দুইটা সিট এই দুইটা সিটটি হচ্ছে আমাদের সিট আর বাসের সিটগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক পাশে হচ্ছে দুইটা আরেক পাশে হচ্ছে একটা আর বাসটি হচ্ছে শ্যামলি এনা ট্রাভেলসের একটি হোন্দাই সিরিজের বিজনেস ক্লাস বাস তো যাত্রীরা যে যার যার মতো যার যার সিটে বসতেছে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বাসটি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবে ঢাকা থেকে তারপরে আমরা একই বাসে করে বেনাপোলের উদ্দেশ্যে যাব তো আমাদের বাসটি এখন হচ্ছে ঢাকা আরামবাগ কাউন্টারে যাবে তারপর ওইখান থেকে যাত্রী নিয়ে তারপর বেনাপোলে যাবে ফাইনালি আমাদের বাসটি স্টার্ট হলো এবং আমাদের যাত্রা শুরু হলো অনেক লম্বা একটা জার্নি এবং ভিডিওটা প্রথমে বলে দিচ্ছি অনেক লম্বা হবে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটা না টেনে দেখার জন্য কারণ হচ্ছে এখানে অনেক বেশি ইনফরমেশান থাকবে যদি আপনারা টেনে দেখেন তাহলে অনেক ইনফরমেশান মিস করবেন তো আমরা এখন নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় চলে আসছি এখানে ঢাকাতে ঢুকার সাথে সাথেই ঢাকার যে চিরচনা রূপ এখন প্রায় রাত এগারোটা বাজে এই মুহূর্ত ঢাকায় অনেক বেশি জ্যাম ভিওয়ার্স আমরা আরামবাগ কাউন্টারের কাছাকাছি চলে আসছি এখন হচ্ছে রাত সাড়ে এগারোটা বাজে তো একটা কথা বলেন এই নারায়ণগঞ্জ কাউন্টার থেকে আমাদের বাসটি দশটা পনেরো মিনিটে ছেড়েছে তারপরে মাঝখানে জ্বালানি নিয়েছে এজন্য একটু দেরি হয়েছে ঢাকায় আসার জন্য তো এখন আমরা আরামবাগ কাউন্টারে এসে পৌঁছেছি এখান থেকে কিছু যাত্রী নেবে তারপর ফাইনালি আমাদের বাসটি বেনাপোলের উদ্দেশ্যে রওনা হবে তো ভিওয়ার্স এখন আরামবাগ কাউন্টার থেকে আমাদের বাসটি রওনা দিল বেনাপোলের উদ্দেশ্যে তো এখন আমরা যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার হয়ে পদ্মা সেতুর দিকে যাব আরামবাগ কাউন্টার থেকে ঠিক বারোটার সময় আমাদের গাড়িটি রওনা হয়েছে এই মুহূর্তে আমাদের গাড়িটি মাওয়া এক্সপ্রেস এওয়ে দিয়ে যাচ্ছে পদ্মা সেতুর দিকে ভিওয়ার্স আমরা এখন পদ্মা সেতুর টোল প্লাজায় চলে আসছি অল্প একটু পরেই হচ্ছে পদ্মা সেতুর শুরু আমি আপনাদেরকে পদ্মা সেতু দেখানোর চেষ্টা করব আর এটা হচ্ছে পদ্মা সেতু দিয়ে কোথাও আমাদের ফার্স্ট ভ্রমণ টোল প্লাজা নির্ধারিত পেমেন্ট কমপ্লিট করে এখন আমাদের গাড়িটি পদ্মা সেতুতে উঠতেছে
তো এই হচ্ছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু তো এখন রাত্র করে কিরকম দেখা যাচ্ছে বুঝতেছি না হয়তো বা দিনে আসলে আরো সুন্দর দেখা যেত তারপরে আমি আপনাদেরকে যতটুকু দেখানো সম্ভব হচ্ছে ওইটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি তো যাই হোক আমরা এখন পদ্মা সেতু থেকে নেমে গিয়েছি এখন হচ্ছে আমাদের বাস গোপালগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে অর্থাৎ গোপালগঞ্জ হয়ে তারপরে বেনাপোল যাবে এই ঢাকা থেকে এই রোডটা কিন্তু আসলে অনেক সুন্দর তো ভিওয়ার্স এই মুহূর্তে আমরা গোপালগঞ্জে একটা হাইওয়ে রেস্টুরেন্টের সামনে আমাদের বাস থামিয়েছে রাত্র হচ্ছে এখন প্রায় বাজে দেড়টা এই হাইওয়ে রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে সাম্পান হাইওয়ে ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি সেন্টার তো এখানে যে শুধু শ্যামলির গাড়িগুলো থামিয়েছে এরকম নয় আমি আপনাদেরকে দেখাই দ্যাশ ট্রাভেলস লিটন ট্রাভেলস সহ আরও অন্যান্য যত গাড়িগুলো আছে সব এই রোড দিয়ে চলাচল করে ম্যাক্সিমাম গাড়িগুলোই এই রোডে এই সাম্পান রেস্টুরেন্টের মধ্যেই থামায় তো এই যে লাল গাড়িটা শ্যামলি এনার ট্রাভেলস এটা হচ্ছে আমাদের গাড়ি আর পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আরও শ্যামলি এনার ট্রাভেলসের গাড়ি রয়েছে এগুলো সবগুলি হচ্ছে কলকাতা যাবে তো এখানে এসে একটা জিনিস শুনলাম যে এখানে একটা শতবর্ষী আম গাছ রয়েছে এই রেস্টুরেন্টের পাশে এই রেস্টুরেন্ট থেকে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা এখন সেই শতবর্ষী আম গাছটা দেখার জন্য যাচ্ছি আর কি তো এটা হচ্ছে হাইওয়েটা যেখানে আমরা মূলত আসছি বাম্পার্স থেকে আমরা আসছি ডান দিকে হচ্ছে আমরা যাব আর কি রাস্তাটা অত বেশি চওড়া না কিন্তু তারপরও রাতের বেলা তো এই জন্য হয়তো বা ভিড় অনেক কম এখানে তো এখন এই যে রাস্তাতে একটা সাপ দেখা যাচ্ছে আসলে যখন আমি ভিডিওটা রেকর্ড করেছিলাম তখন কিন্তু আমি এই সাপটা দেখিনি একেবারেই আমার পাশ দিয়ে সাপটা গিয়েছে রাত্র করে আমি আসলে ভিডিও করতেছি সেজন্য মানে সাপটা আমার নজরে পড়ে নাই কিন্তু যখন আমি ভিডিওটা এডিটিং করতে গিয়েছিলাম তখনই আমার নজরে এই সাপটা পড়েছিল আচ্ছা যাই হোক অনেক বড় ধরনের একটা বিপদ থেকে আমি বেঁচে গিয়েছি আপনারা যদি কখনো এখানে আসেন তাহলে খুব সাবধানে এখানে চলাচল করবেন বিশেষ করে রাতের বেলা তো দেখি শতবর্ষী আম গাছটা এই যে যে সাইনবোর্ডটা দেখা যাচ্ছে এইটাই হচ্ছে শতবর্ষী আম গাছের সাইনবোর্ড এই ডান পাশের রাস্তার অপোজিটে এখান থেকে ধরেন প্রায় দুই তিন মিনিট হাঁটার পর নাকি শতবর্ষী আম গাছটা দেখা যায় বিশেষ করে রাত্র হয়ে গিয়েছে এই জন্য আমি ওইদিকে যাই নাই সেজন্য আপনাদেরও দেখাতে পারলাম না আচ্ছা যাই হোক আমরা এখন আমাদের বাসে চলে যাব অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বাসটা এখান থেকে ছেড়ে দিবে আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে তিরিশ মিনিটের মতো এখানে থামবে তো তিরিশ মিনিট অলরেডি শেষ তো ফাইনালি আমাদের বাস এখন আবার বেনাপুলের উদ্দেশ্যে রওনা হলো রাতে হয়তো বার কোথাও থামবে না চলতে চলতে আমাদের বাসটি গোপালগঞ্জেই একটা চৌরাস্তার মধ্যে এসে থামলো এখানে পুলিশের চেকপোস্ট হয়তো বা পুলিশ এখানে আমাদের গাড়ি চেকিং করতে পারে তো পুলিশের চেক পোস্টের দিকে আমাদের গাড়িটি এগোচ্ছে আমাদের বাসটি ওখানে থামিয়ে দিল চেকিং করার জন্য তো আবার কি মনে করে পুলিশ আমাদের গাড়িটি ছেড়ে দিল চেকিং না করেই আচ্ছা যাই হোক গাড়িটি এখন আবার বেনাপোলের উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করলো এই মুহূর্তে আমি একটু ঘুমাবো সেই ডাকা থেকে যখন রওনা হয়েছে আমি একটু ঘুমাই নেই তো এখন হচ্ছে রাত তিনটা বাজে আমাদের বাস চলে এসেছে বেনাপোলে এই যে এটা হচ্ছে বেনাপোল স্থলবন্দর এবং স্থলবন্দরে শ্যামল এনার ট্রাভেলসের যে কাউন্টার সেখানে এসে আমাদের বাস আমাদেরকে নামিয়ে দিয়েছে তো আমি আপনাদেরকে একটু সামনে এগিয়ে দেখাই আসলে সামনে বীর এখন কীরকম বাম্পার্স দিয়ে যে গাড়িগুলো যাচ্ছে এটা হচ্ছে ভারত থেকে কিছু গাড়ি বাংলাদেশে এসেছিল সেগুলো যাচ্ছে হচ্ছে ভারতে আবার বাংলাদেশ থেকেও কিছু গাড়ি ভারতে যাচ্ছে তো 
এই হচ্ছে বেনাপোল স্থল বন্দর এখান দিয়ে হচ্ছে আমাদের বর্ডার ক্রস করতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন রাত তিনটা বাজে তেমন কোনো ভিড় নাই একেবারে সম্পূর্ণ ফাঁকা আমি একটু সামনে এগিয়ে আপনাদেরকে নোমেন্স ল্যান্ডটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি ওই যে বাংলাদেশের পতাকা দেখা যাচ্ছে এটার অপোজিটই হচ্ছে ইন্ডিয়া আর এর মাঝখানে হচ্ছে নোমেন্স ল্যান্ড তো এখন সময় হচ্ছে রাত সাড়ে তিনটা আমাদের কাউন্টার থেকে বলা হলো যে আমরা যাতে এখন যা সিরিয়ালে দাঁড়াই আর শ্যামলি এনার ট্রাভেলসের যিনি সুপারভাইজার ছিলেন তিনি যশোর পার হওয়ার পরে আমাদের পাসপোর্টগুলো নিয়ে নিয়েছে উনি নাকি আমাদের ট্রাভেল ট্যাক্সগুলো দিয়ে দিবে আর পোর্ট ট্যাক্স সহ সাথে দিয়ে দিবে আর কি আর সাথে করে আমাদের কাছ থেকে নিয়েছে হচ্ছে পাঁচশো টাকা হচ্ছে ট্রাভেল ট্যাক্স আর বাহান্ন টাকার মতো হচ্ছে পোর্ট ট্যাক্স কিন্তু তারা আমাদের কাছ থেকে নিয়েছিল হচ্ছে জনপতি টোটাল সাতশো টাকা নিয়েছিল যাই হোক আমরা এখন সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে গেলাম এখানে লম্বা সিরিয়াল এখন হচ্ছে রাত সাড়ে তিনটা বাজে এখনই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ ভিড় আমাদের পরে আর একটা শ্যামলি এনার ট্রাভেলসের গাড়ি আসছিল তাদের যাত্রীগুলো এখানে এবং আরও কয়েকটা গাড়ি আসছে গ্রিন লাইনের ওই গাড়ির যাত্রীগুলো এখানে দাঁড়িয়ে আছে তো অনেক লম্বা সিরিয়াল আসলে তারা আমাদেরকে কাউন্টারে বলেছিল যে আমাদের ইমিগ্রেশানে তারা অনেক হেল্প করবে কিন্তু এত লম্বা সিরিয়ালে আমাদেরকে নাকি দাঁড়াতে হবে না যেটা বলেছিল আমাদেরকে কিন্তু এখন সাড়ে তিনটা বাজে রাত্র এখনই আমাদেরকে এখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বর্ডার খুলবে হচ্ছে সাড়ে ছয়টায় তো সাড়ে তিনটা থেকে সাড়ে ছয়টা পুরোপুরি তিন ঘন্টা আমাদেরকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে যেটা বোঝা গেল আর কি তো ভিওয়ার্স এখন কিন্তু প্রায় সাড়ে ছয়টার মতো বাজে এখন কিছুক্ষণের মধ্যেই বর্ডারের গেট খুলে দেবে আর আমাদের ইমিগ্রেশন শুরু হবে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কি পরিমাণ ভিড় আমরা অলরেডি এখানে সাড়ে তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছি বর্ডার কিন্তু খুলে গেছে এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতে আমাদের পাসপোর্ট আসেনি তারা বলেছিল যে খুব দ্রুত নাকি আমাদের ইমিগ্রেশন করে দেবে আচ্ছা যাই হোক আমরা বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন কমপ্লিট করেছি খুব হ্যাসেলের মধ্যে দিয়ে সেটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানাবো ইমিগ্রেশন আসলে কি ধরনের ঝামেলা হয়েছিল তো এখন আমরা আসছি হচ্ছে নোমেন্স ল্যান্ডে এখানে আমাদের একটা ইমিগ্রেশন ফর্ম ফিল করতে হবে তারপর আমাদেরকে ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশনে যেতে হবে তো আমি আপনাদেরকে বলবো যে নোমেন্স ল্যান্ডে বসে থেকে আপনারা ইমিগ্রেশন ফর্মটা ফিল করবেন না কারণ বসে থেকে ইমিগ্রেশন ফর্ম যদি ফিল করতে চান তাহলে সিরিয়ালের অনেক পিছনে পড়ে যাবেন তো আমার পরামর্শ যেটা আপনারা এই ফর্মটা সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে ফিল করতে পারবেন অত কঠিন কিছু না তো ভিওয়ার্স এখানে আমাদের এখন ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশনও কমপ্লিট হয়ে গেলো এখানে তেমন সময় লাগেনি প্রায় পাঁচ দশ মিনিটের মতো সময় লাগছে কিন্তু বাংলাদেশ ইমিগ্রেশনে আমাদের অনেক হ্যাসেল হয়েছিল সেটা নিয়ে আমি পরবর্তীতে একটা ভিডিও বানাবো এবং ভিডিওর লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিবো আপনাদেরকে এবং শ্যামলি এনার ট্রাভেলসেরও কিছু বাটপারি রয়েছে যেগুলো আমি আপনাদেরকে শেয়ার করব ওই ভিডিওতে এখন এই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে সেজন্য আসলে আমি এই বিষয়গুলো এটাতে আনতে পারতেছি না তো ফাইনালি আমরা বর্ডার ক্রস করে এখন ইন্ডিয়াতে প্রবেশ করলাম এই যে এখানে যে বাসগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই বাসগুলো হচ্ছে যাবে কলকাতার উদ্দেশ্যে তো আমরা যেহেতু শ্যামলি এনার ট্রাভেলসের কাটা সার্ভিসে সরাসরি বাস যেটা ওইটা না কাটা সার্ভিস যেটা সেই সার্ভিসটা আমরা নিয়েছিলাম সেজন্য আমরা যে গাড়িটা দিয়ে এসেছিলাম ওইটা ওই পাশে থেকে গেছে এখন এই পাশে এসে শ্যামলি এনারের আরও যেই বাসগুলো আছে তাদের ইন্ডিয়ার যে বাসগুলো আছে ওই বাসগুলো দিয়ে হচ্ছে আমাদেরকে নিয়ে যাবে কলকাতায় তো এখানেও তাদের একটা বাটপারে আমি যেটা খেয়াল করলাম আসলে তাদের কথা এবং কাজে আমি কোনো মিলই পাইনি আচ্ছা যাই হোক এটা নিয়েও আমি ওই ভিডিওতেই সব কিছু ডিটেলস বলবো আপনাদেরকে তো আচ্ছা যাই হোক এখানে আমাদের এখন এই দেশে যে শ্যামলি এনার ট্রাভেলস রয়েছে এই বাস দিয়ে আমরা এখন যাব হচ্ছে কলকাতার উদ্দেশ্যে আমাদের বাস এখন ছেড়ে দিয়েছে এটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত যশোর রোড এই যশোর রোড নিয়ে আর কি বলার অনেক পুরনো একটা রোড এবং অনেক বিখ্যাত একটা রোড এটা বিশেষত হচ্ছে রাস্তার দুই পাশের এই গাছগুলো বর্ডার থেকে আমাদের বাস এখন লোকালয়ের দিকে চলে আসতেছে আস্তে আস্তে
অনেকক্ষণ চলার পর আমাদের বাসটি একটি হাইওয়ে রেস্টুরেন্টের সামনে থামিয়েছে এখানে যদি আধা ঘন্টা সময় দিবে আমাদেরকে তো আমরা আসলে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেছি না যে এখানেই খাবো নাকি আসলে কলকাতায় গিয়ে খাবো সিদ্ধান্ত নিতে পারতেছি না আর কি আমরা কথা বলতেছি যে আসলে কি এখানে খাওয়া উচিত না আবার আমরা আসলে বুঝতেছি না যে এখান থেকে কলকাতা যেতে কতক্ষণ লাগবে তবে বাসের ড্রাইভার আমাদেরকে বললো যে এখানে নাকি তিন ঘন্টা সময় লাগবে এখান থেকে কলকাতায় যেতে আর এর মাঝখানে আর কোথাও থামাবে না সেজন্য এখানে যা খাওয়ার খেয়ে নিতে সেজন্য আমরা এখানে নেমে গেলাম নেমে এই যে এটা হচ্ছে একটা ধাবা আহার হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট দাবাটা আসলে অতটা ভালো না একেবারে নিম্নমানের যতটুকু মনে হলো আর কি বাইরের পরিবেশটা সুন্দর কিন্তু ভিতরের পরিবেশটা আমার কাছে অত বেশি ভালো লাগেনি তো এই যে এটা হচ্ছে ভিতরের পরিবেশ আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে খাবারের দাম অনেক বেশি তো ফাইনালি আমরা এখান থেকে ফ্রেশ হয়ে তারপর খাবার শেষ করে আমরা একটু বাইরে ঘুরে দেখার জন্য বের হলাম একটু পরে বের হয়ে আমরা যে জিনিসটা দেখলাম এটা সামনেই রাস্তার অপোজিটে অর্থাৎ যেই পাশে আমরা আসি আর অপোজিট সাইডে আরও একটি ছোটখাটো একটা রেস্টুরেন্ট রয়েছে ওইটাতে খাবারের দাম তুলনামূলক অনেক কম তো এই যে সামনে যেটা বাতের হোটেল লেখা এই রেস্টুরেন্টটাতে মূলত মানে খাবারের দাম অনেক কম আমাদের এখানে তুলনায় আমরা এখানে যে খাবারগুলো খেয়েছে অনেক দাম নিয়েছে তো আপনারা যারা এখানে আসেন কলকাতা যাওয়ার সময় যদি আপনাদেরকে এই আহার রেস্টুরেন্টের সামনে থামায় তাহলে আমি মনে করি না যে আহার রেস্টুরেন্টে এত টাকা খরচ করে খাওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে আপনারা ওই আহার রেস্টুরেন্টের একেবারে অপোজিট সাইডে যেই রেস্টুরেন্টটা আছে ওইটাতে আপনারা খেলে অনেক অল্প খরচেই খেতে পারবেন আর সবচেয়ে ভালো হয় আপনারা এখানে না খেয়ে সরাসরি কলকাতায় গিয়ে তারপরে খাবেন কারণ হচ্ছে এখান থেকে কলকাতা যেতে সর্বোচ্চ আমাদের এক ঘন্টা সময় লেগেছিল কিন্তু ড্রাইভার আমাদেরকে আসলে মিথ্যা কথা বলেছে যে কলকাতা যেতে প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘন্টা সময় লাগবে আর কথা থামাবে না মূলত আসলে এখানে খাওয়ার উদ্দেশ্যেই সে আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলেছিল এখন আবার আমাদের বাস চলতে শুরু করলো কলকাতার উদ্দেশ্যে যে এই জায়গাটা হচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে যে আমরা এখন কলকাতা শহরের কাছাকাছি চলে আসছি এই জায়গাটা হচ্ছে বারাসাত এখান থেকে কলকাতা দ্রুত বেশি সময়ের না খুব অল্প সময়ের মধ্যে এখান থেকে কলকাতা পৌঁছানো যাবে তো বিয়ার্স আমরা কিন্তু মার্কি স্ট্রিটের কাছাকাছি অর্থাৎ যেখানে মূলত যেখানে বাঙালিরা এসে থাকে ওই মার্কি স্ট্রিটের কাছাকাছি চলে আসছি অল্প কিছুক্ষণ পরে আমরা নেমে যাব যে এই রোডটাই হচ্ছে মূলত মার্কি স্ট্রিট এখানে আমাদের বাস আমাদেরকে এখন নামিয়ে দিবে এটাই হচ্ছে মার্কি স্ট্রিট একেবারে মাথা এখান থেকে হেঁটে হেঁটে আপনারা আপনাদের যে হোটেল যদি আগে বুকিং করা থাকে ওখানে যেতে পারবেন অথবা আপনারা এখানে নামার পর অনেক হোটেল দেখতে পারবেন যেগুলো আপনারা ভাড়া নিতে পারবেন তো বিয়ার্স ফাইনালি আমরা কলকাতা মার্কি স্ট্রিটে নেমে গেলাম এই যে এটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত মার্কি স্ট্রিট আর এটা হচ্ছে আমার কলকাতা ভ্রমণের প্রথম পর্ব সামনে কলকাতা ভ্রমণের আরো ভিডিও আসতেছে সেই ভিডিওগুলো দেখার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো বিয়ার্স ভিডিওটা আজ এই পর্যন্তই যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি ক্লিক করে দিন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন তো আজ এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে সামনে আরেকটি ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম